ஐந்து வகையான நிலப்பகுதிகளை உள்ளடக்கிய இயற்கை வளம் செழிக்கும் ஒரு நிலப்பகுதி தமிழக நிலப்பரப்பானது தொன்மையான மொழி தொடர்ச்சியான எழுத்தறிவு பழம்பெரும் இலக்கியங்கள் பல்வேறு வகையான கலைகள் பிரமிக்க வைக்கும் முன்திறன் மிக்க கைவினை தொழில்கள் என நீண்ட நெடிய பாரம்பரியத்தையும் வரலாற்றையும் கொண்டிருக்கு இந்த தமிழக நிலப்பரப்புல மனித குல வரலாற்றோட தொடக்கத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஆயிரக்கணக்கான ஏன் லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் பின்னோக்கி செல்ல வேண்டியிருக்கு தமிழக வரலாற்றை தொடங்க வேண்டிய இடம் பதினைந்து லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஆயுதமாக பயன்படுத்தி விலங்குகளையும் எல்லாம் மரங்களுடைய பழங்களையும் அடித்து சாப்பிட்டு அதுல வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் ஒரு கற்கருவிய இவர்கள் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் அதுபோல கிளிவர் எனப்படும் ஒரு கிழிப்பான் அப்படின்ற ஒரு கருவி அது போன்ற பல வகையான கருவிகளை இந்த கால மக்கள் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் இந்த காலகட்டத்தை தான் பாலியோலித்திக் அதாவது பழங்கு கற்காலம் அப்படின்னு சொல்றோம் இவங்க வந்து இயற்கையாக காட்டில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த விலங்குகளை வேட்டையாடி உணவுகளை சேகரித்து தாவரம் பழங்கள் கொட்டைகள் இது மாதிரி அந்த இதை சேகரித்து வாழ்ந்து வந்திருக்காங்க இயற்கையா இருக்கிற குகைகள் பாறை மரவிடங்கள் அங்கதான் வாழ்ந்திருக்காங்க ரெண்டாவது இவர்கள் இடம் விட்டு இடம் நகரக்கூடியவர்கள் அதாவது ஒரே இடத்துல இவங்களுக்கு வேண்டிய உணவு கிடைக்காது ஒரு இடத்துல இவங்க ஒரு குழுவா தங்குவாங்க அதுக்கு பேர் பேண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பேண்ட்ல இருபத்தி அஞ்சுல இருந்து ஐம்பது பேர் ஒரு குழுவா இருப்பாங்க அந்த இடத்துல உணவுகள் தீர்ந்தோன்னு இன்னொரு இடத்துக்கு புலம்பெயர்வாங்க அதுக்கு அடுத்த காலகட்டங்கள் வந்து நுண்கருவிகளை உபயோகப்படுத்தி அவங்க வாழ்க்கை முறையை மாற்றி இருக்கிறாங்க முக்கியமான ஒரு இது என்னன்னா கருவிகளுடைய அளவு சிறியதாவது அந்த ஒரு மாற்றம் நடக்குது இவர்களுக்கு சிறிய சிறிய கருவிகளை பயன்படுத்துகிறார்கள் இந்த விலங்குகளை வந்து கீறி எடுக்கிறது தோல் எடுத்து ஆடை ஆடை இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் மீன்களை பிடிக்கிறது அதுக்கப்புறம் அதையும் வந்து ஒரு அறிவாது மாதிரி செய்து தாவரங்களை அறியிறது இந்த மாதிரி வேலைகள் இதெல்லாம் உபயோகப்படுத்திருக்காங்க வாழற அந்த ஒரு இதுவும் நம்ம பார்க்கிறோம் முன்கர் காலம் உங்களுடைய தடைகள் பல்வேறு இடங்கள் தமிழை கிடைச்சாலும் அதிகமா வந்து தேரி சைட் அந்த பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா பரவலா வந்து அந்த இடங்கள்ல வந்து இந்த முன்கர் கால மக்கள் வாழ்ந்ததுக்கான தடைகள் கிடைச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த நிலைப்பாடு மெல்ல மெல்ல மாறுது இந்த காலகட்டத்தில் தான் மனிதன் இந்த பழைய கற்கால கருவியிலிருந்து புதிய கற்காலத்திற்கு மாறுகிறான் கற்களை வந்து வலுவழுப்பாக ஆக்கி அதை வந்து உபயோகப்படுத்துகிற ஒரு காலகட்டம் அதை வந்து நம்ம நியூரத்திக் அப்படின்னு சொல்றோம் புதிய கற்காலம் அப்படிங்கிறது மனிதன் அந்த வேட்டையாடுகிற தொழிலில் இருந்து வேளாண்மைக்கு மாறுகிற காலம் அதை வந்து நியோலத்திக் ரெவல்யூஷன் புதிய கற்கால புரட்சி காலம் சொல்லுவாங்க புதிய கற்கால மக்கள் பானைகளை செய்திருக்கிறார்கள் வேளாண்மை செய்து தானியங்களை எடுக்கும் போது அதை சேமித்து வைக்க இவங்களுக்கு பானைகள் தேவைப்படுது அப்ப வேளாண்மையை சேமித்து வைக்கிறதுனால 
ஒரு வருடம் விளையலைனா கூட நீங்க அது வந்து அங்க நீங்க இருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் பொழுது அப்பொழுது உபரி உற்பத்தி இருக்கும் பொழுது பல்வேறு கலை வருகிறது அப்படி வந்ததுதான் நீங்க பாறை ஓவியங்க இரும்பு தாதுகளை கண்டறிந்து இரும்பு உருக்கி முத முதலாக இரும்பு உபயோகம் அந்த காலம் வந்து மனித வரலாற்றில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு காலகட்டமாக கருதப்படுகிறது என இரும்பு வந்ததற்கு பிறகு அவர்கள் காடுகளை அழித்து வேளாண்மை செய்ய முடிந்தது அப்ப இரும்பு வந்ததுக்கு அப்புறம் வேளாண்மை மற்றும் ஆடுபாடு மேய்த்தலுடைய பெருக்கம் அதிகமானதுன்னு சொல்லலாம் இவர்கள் வந்து பெரிய ஊர்களில் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் எளிமையான வீடுகள் அதாவது அழியக்கூடிய பொருள் களிமண் மரக்குச்சிகளை பயன்படுத்தி வீடுகள் கட்டி வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் ஆனா இறந்தவங்களுக்கு மட்டும் நிறைய மென்கர் குத்துக்கள் கற்பது கை ஸ்டோன் சர்க்கிள் கல்வட்டம் தாழின பலவிதமான அந்த இமை சின்னங்களை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் வரலாற்று தொடக்க காலத்தில் இரும்பு காலத்தில் இருந்த நிலையை விட வளர்ந்து வேந்தர்கள் ஒரு அரசியல் அமைப்பு உருவாகுது இதை இப்ப மூவேந்தர்கள் சொல்றோம் இல்லையா சேர சோழ பாண்டியர்கள் அவர்கள் பெரிய அளவு பகுதிகளை இவர்கள் கட்டுப்படுத்துகிறார்கள் ஒவ்வொரு வேந்தருடைய நிலப்பரப்புலையும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு தலைநகரா இருக்கும் ஒரு துறைமுகம் இருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் தான் முதன் முதல்ல எழுத்து அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது தமிழ் பிராமி அல்லது தமிழி எனப்படும் எழுத்து அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றது முதன் முதலில் நகரமயமாக்கம் வருது அர்பனைசேஷன் அந்த நகரமயமாக்கத்தின் ஒரு வெளிப்பாட்டை தான் நம்ம கீழடி அப்படிங்கிற அந்த தொல்லியல் இடங்கள்ல பார்க்கிறோம் கற்காலத்தில் தொடங்கிய மனித வாழ்க்கை உயர்ந்த சமூக நிலையை எட்டியது இந்த மனித குல வளர்ச்சிக்கு தமிழக நிலப்பரப்போட நீர்வளமும் ஒரு மிக முக்கியமான காரணம் தொடர்ச்சி மலையிலிருந்து கிழக்கு நோக்கி செல்கிற இந்த நதிகள் இது வந்து குறிப்பாக நம்மளுடைய பாலார் பெண்ணையார் காவேரி வைகை தாமரபரணி இன்னும் ஒரு இருநூறு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு முறை ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய நதி ஓடிக்கிட்டே இருக்கு இதில் குறிப்பாக வைகை ஆறு சங்க இலக்கியங்களால் புகழப்பட்ட ஆறுகளில் சிறப்பு மிக்க ஒன்று வைகையாற்றன் கரையில் மனித நாகரிக வளர்ச்சிக்கான தடயங்கள் புதிய கற்காலத்தில் இருந்தே கிடைக்கின்றன புதிய கற்காலத்தை சேர்ந்த பாறை ஓவியங்களின் தொடர்ச்சியாக இரும்பு காலத்தை சேர்ந்த பெருங்கற்படை சின்னங்களும் கிடைக்கின்றன அதன் தொடர்ச்சியாக தொடக்க வரலாற்று காலத்தை சார்ந்த தமிழி எடுத்து பொறிக்கப்பட்ட நடுக்கற்களும் கிடைக்கின்றன இந்த நடுக்கற்கள் இந்தியாவிலேயே தொன்மையானவை நடுக்கற்கள் மட்டுமில்லாம தமிழி எழுத்து பொறிக்கப்பட்ட பாறை கல்வெட்டுகளும் ஏராளமாக கிடைக்கின்றன இதில் குறிப்பாக இரண்டாயிரத்தி முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மதுரை பெயரானது மேட்டுப்பட்டி கல்வெட்டில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதோடு அழகர்மலை கல்வெட்டிலும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அதே போல மாம்புளம் தமிழி கல்வெட்டில் நெடுஞ்செடிகன் எனும் சங்ககால பாண்டிய மன்னனின் பெயர் பொறிக்கப்பட்டிருப்பது மிகவும் சிறப்புமிக்கதாகும் இவை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உலக தமிழர்கள் அனைவரையும் பெருமை கொள்ள வைத்த ஒரு தொல்லியல் களமும் இந்த வைகை ஆற்றல் கரையில தான் இருக்கு 
கீழடி தொல்லியல் மற்றும் மரபு குறித்தான ஆர்வத்தை தமிழ்நாட்டில் புத்தாக்கம் பெறச் செய்த ஒற்றை சொல் கீழடி ஒன்றிய அரசு தொல்லியல் துறையால் மூன்று கட்டங்களில் நடத்தப்பட்ட அகழாய்வுகளுக்கு பின் தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை ஐந்து கட்டங்களில் பிரிவாக நடத்திய தொல்லியல் அகழாய்வு முடிவுகளில் நகர நாகரிகத்திற்கான கூறுகளாக சொல்லப்படும் செங்கல் கட்டுமானங்கள் வணிகம் தொழில்நுட்பம் எழுத்தறிவு மேம்பட்ட சமூக வாழ்க்கை போன்ற அனைத்து சான்றுகளும் கீழடியில் வெளிப்பட்டுள்ளன இந்த தொல்லியல் சான்றுகள் இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது என்பதை அறிவியல் அடிப்படையிலான காலக்கணிப்பு முடிவுகளும் உறுதி செய்கின்றன தமிழ்நாட்டில் முதல் முறையில் வந்து ஒரு விரிவான கட்டிட கோயில் கிடைத்த இடம் வந்து கீழடி அந்த கட்டிட கோயில வச்சு தான் நம்ம சொல்றது நகர நாகரிகமாக இருந்திருக்கும் நம்முடைய சங்க கால முறையில் ட்ரெடிஷனல் வேல கட்டுற நீல் வகையான கட்டிட பகுதியிலாகத்தான் எல்லாமே கட்டிட கட்டப்பட்டிருக்கு அதனோட பைண்டிங் மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் மண்ணு தான் அதனுடைய பைண்டிங் மெட்டீரியல் எந்த ஒரு சாந்தும் அதற்கு பயன்படுத்தாமல் கட்டப்பட்ட கட்டிட பகுதி தான் அங்கே கிடைச்சது மிக முக்கியமானது சொல்கிறோம் அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து இது சங்க கால கட்டிடங்கள் என்று நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் இது மட்டுமல்லாமல் இரும்பு பொருட்கள் விலை உயர்ந்த மணிகள் பல வகையான மட்கலன்கள் நெசவு தொழிலுக்கான தக்கடிகள் என தொழில்கள் சார்ந்த சான்றுகள் கீழடியில் கிடைக்கின்றன மேலும் அரிட்டைன் வேக் போன்ற அயலக பானை ஓடுகளும் ரோம் நாட்டு நாணயங்களும் கிமு ஐந்தாம் நூற்றாண்டை சார்ந்த கங்கை சமவெளி நாணயங்களும் கிடைக்கின்றன குறிப்பாக வந்து மௌரிய காலத்துக்கு முன்னால் இருந்து இந்த நாணயங்கள் இங்கே நம்ம கிடைக்கிறதுனால கண்டிப்பாக அந்த காலகட்டத்திலிருந்து அது தொடர்ந்து ஒரு வணிக நகரமாக செயல்பட்டிருக்கலாம் என்பதற்கான ஆதாரமாக தான் இங்கே நம்ம நிற்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் அதே போல குறியீடுகள் பொறித்த பானை ஓடுகளும் அதன் தொடர்ச்சியாக தமிழி எழுத்து பொறிக்கப்பட்ட பானை ஓடுகளும் கீழடியில் ஏராளமாக கிடைக்கின்றன இதுலேருந்து கீழடியில் நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா ஒரு எழுத்தறிவு படைத்த ஒரு சமுதாயம் அங்கு வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு ஆதாரம் கிடைக்கிறது பானை ஒன்று வந்து எதோ அரசனோ வேற யாரோ எழுதுவதற்கு எந்த ஒரு அவசியமும் இல்லை தான் பயன்படுத்துகின்ற பெயரை எழுதி வைக்கின்ற ஒரு முறை தான் அந்த பானை ஓட்டில் இருந்து அதே போல் குறியீடுகளும் தன்னுடைய தெரிந்த ஒரு குறியீடுகளை போட்டு வைக்கின்ற ஒரு முறை தான் அந்த இருந்திருக்கும் இன்னைக்கு கூட நம்ம வந்து அந்த பாத்திரங்களில் எழுதுகிற பழக்கம் நம்ம மட்டும் இருக்கு அந்த முறை ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு முறையாக நாம் இங்கே தமிழ்நாட்டில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது தவிர பார்த்தோம்னா விளையாட்டு பொருள் பாஸ்ட் டைம்ஸ் தான் மிக முக்கியம் ஒரு நாகரிகத்தில் வந்து பாஸ்ட் டைம்ஸை வச்சு தான் பேஸ்ட் அந்த சிவிலைசேஷனை வந்து வேல்யூ பண்ணுவாங்க கனித்தொகையில் பகடை விளையாட்டு மிக துல்லியமாக சித்தரிக்கப்படுகிறது விளையாடும் பொழுது பத்து என்ற எண் மறுபடியாக பகடை விளையாட்டு அப்படி என்றால் அது ஒரு கணசந்திர பகடையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் கலித்தொகையில் பேசப்படுகிற பகடையும் கீழடியில் கிடைத்திருக்கூடிய பகடையும் ஒன்றே சங்க இலக்கியம் ஒரு புனை இலக்கியம் அல்ல அதனுடைய நம்பகத்தன்மையை கீழடி நமக்கு எடுத்து உணர்த்தி இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் எனக்கு தெரிந்த வரையில் இந்தியாவில் இன்னொரு அகழ்வாய்வு தடமும் இன்னொரு இலக்கியமும் இவ்வளவு நெருக்கமாக நின்று கை குலுக்கிக் கொண்டதே இல்லை சுடு மண்ணால் ஆன விளையாட்டு சக்கரங்கள் வட்ட சில்லுகள் தந்தத்தினாலான பகடைகள் ஆட்ட காய்கள் மற்றும் சோழிகள் என பல்வேறு வகையான விளையாட்டு பொருட்கள் கீழடியில் கிடைக்கின்றன அதை இன்னைக்கு நாம் பார்த்தோம்னா நம்முடைய மக்கள் தொடர்ந்து பயன்படுத்துகின்ற ஒரு நிலையை நாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் தமிழகத்தினுடைய பண்பாட்டு 
மேன்மைக்கு காரணம் அது தொன்மை மட்டுமல்ல அதன் தொடர்ச்சியும் கூட இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே முழு வளர்ச்சி நிலையை அடைந்த நகர நாகரீகம் இருந்ததற்கான சான்றுகளை வெளிப்படுத்தியதன் மூலம் கீழடி உலகிற்கு உரைப்பது யாதெனி தொன்மையை போற்றியும் புதுமையை ஏற்றும் என்றென்றும் உயர்நிலை சமூகமாய் வாழும் நிலப்பரப்பு தமிழ்நாடு